noticia que le contábamos, concejal denuncia a la administración de Katy Barriga por haber comprado 50 millones de pesos en peluches con fondos que deberían haber estado destinados a educación, Ana María. Así es, María, hablando de dolores, seguramente esos 50 millones de pesos les ocasionó un verdadero dolor de cabeza a los nuevos integrantes de la Municipalidad de Maipú, al alcalde, por este gasto que, como tú bien lo decías, puede llegar a los 50 millones de pesos por parte de la exalcaldesa Cati Barriga o de la administración anterior de peluches. Se trata de estas mascotas como Renacín, que eran las mascotas típicas de la Municipalidad de Maipú. Y la denuncia justamente sí la hace un eh, concejal, que es Vladimir Muñoz, y él muestra un video y unas fotos en donde dice, miren la cantidad de cajas y cajas de peluches que están acá en la Corporación de Educación. ¿Qué les parece si escuchamos mejor sus palabras? Eh, amigos, amigas y amigues, como ustedes saben, me tocó presidir la Comisión de Educación y en ese cargo hoy día me hago presente en la Corporación de Educación Municipal, COEDUC, Acá en Pajaritos vine a fiscalizar distintas situaciones y todavía me encuentro con la sorpresa de que la gestión anterior nos dejó centenares, sino miles de peluches todavía de Renacín y Esmapina. Hay cajas arrombadas en bodegas justamente con estos peluches que hoy día no sabemos qué hacer ni qué destino van a tener. Pero esta es la plata municipal para fondos municipales para poder que niños y niñas y estudiantes puedan tener una mejor calidad de educación. Hoy día se gastan en esto y todavía nos quedan miles, así que vamos a oficiar al alcalde, también en su calidad de presidente del directorio, para saber cuál va a ser el destino de estos peluches, pero parece impresentable, y ojalá dejarlo atrás, que estas políticas educacionales no van más en Maipú. Sí. Bueno, y estamos precisamente con el concejal Vladimir Muñoz para hablar sobre este tema. Vladimir, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por conversar con nosotros. Y partir, eh, para que nos cuentes desde un inicio, eh, ¿cómo pasa esto? ¿Tú te enteras de esta cantidad de peluches una vez que entras a esta bodega? ¿Cómo surge toda esta polémica? Hola, buenos días, María Luisa, Gonzalo. Bueno, primero, buenos muchas días. gracias por la invitación. Y además, quisiera, no, es imposible no manifestarse en apoyo al sindicato de trabajadores de Metro, que sé que ocupó la, la parrilla en la mañana, también mi solidaridad. Bueno, respecto a la pregunta que me hacen, específicamente, eh, yo fui funcionario municipal durante seis años en Maipú, antes que Cati Garriga me despidiera, esto es muy poético, <ríe> en 2019, eh, y se sabía que de la compra de peluches que se había hecho el año 2017 en una licitación con fondos en primera instancia, eh, que estaban los fondos FAEP, que eran de fortalecimiento y apoyo a la educación pública. Contraloría hace una observación y se terminan gastando dinero de la Corporación Municipal de Educación justamente para comprar eh, 15.000 peluches. En, en, en concreto son casi 55 millones de pesos, son 54 y algo y fracción. Eh, cuando yo presido, llego como concejal y presido la Comisión de Educación, nosotros visitamos las instalaciones de la Corporación porque es nuestra pega, nuestra misión es ir a fiscalizar, pero también ir a conocer a los funcionarios y funcionarias, las instalaciones. Y de broma, eh, nosotros preguntamos a los funcionarios, bueno, ¿y dónde están los peluches? Y para nuestra sorpresa nos dicen, acá están, hay una bodega llena de cajas de peluches. Y nosotros, con mi equipo, que un poco asombrado, nos llevaron a, la, a este container, es un container que se utiliza como oficina de bodega, y nos encontramos con la sorpresa de que todavía quedaban cajas, centenares de cajas, cada una tiene alrededor de 300 peluches, y ese no era el único container, sino que abajo, otro que estaba con llave, que lamentablemente no estaba la persona que manejaba las llaves, había otro container lleno de cajas también de peluches. Eh, nos contaron además que una vez que gana Tomás Bodanovich como alcalde y antes de asumir eh, la gestión de Cati Barriga en camionetas municipales desde la alcaldía, eh, sus asesores más cercanos, fueron a la corporación justamente a esta bodega para secar? sacar cajas de peluches, sin, pero no conocemos el destino. Sí. Dígame, ver, Gonzalo. Sí, sí. A ver, va, va, vamos de a poco porque son, son, son varios puntos aquí. Eh, ¿Cuál fue...? Eh... La motivación para comprar tanto peluche, ¿qué, qué, qué? ¿cuál era la idea? Sí. Eh, ¿Cuál era el objetivo, supuestamente, usted sabe? Eh... Sí, mira, la licitación de la compra de peluches tiene dos objetivos. El primero era fortalecer lo que era la matrícula pública y el segundo era, a través de una esmapina, que aquí la tengo, que es el otro peluche de la municipalidad, era para hablar sobre medio ambiente y cuidado de agua. Eh, esos eran los dos final, objetivos que tenían esta compra de peluches. Ya, o sea, para entender lo primero, para favorecer, perdón, sí, para favorecer entonces la matrícula en las escuelas municipales uh -huh. de Maipú. O sea, eh, uh -huh. cuando se invitaba a una familia que eh, pusiera a sus hijos en esa escuela, le regalaban un peluche. Esa era la idea, ¿no? Exactamente, exactamente. Así es, esa era la idea. 
pero estos, estos peluches no se entregaron tampoco en el proceso de matrícula. De hecho, si uno ve, y, y esto es para tesis, si alguien quiere hacer algún estudiante universitario, el periodo del 2018 donde se compran estos peluches para fortalecer la matrícula pública, Maipú cae en 1.300 estudiantes o matrículas públicas. O sea, no sirvieron para ese efecto y hoy día los vemos arrumbados en cajas, no cumplieron ese propósito tampoco. U o sea, hoy día estaba, tenemos usted estaba, una perdón, inversión. Como concejal, usted estaba en, en, en la unidad que, que tenía que ver con educación, ¿no? No, 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 no. yo fui funcionario, yo fui fundador y coordinador de la oficina de diversidad de Maipú del 2013 al 2019 y este es mi primer eh, periodo, por periodo decir, de concejal. concejal y, per exactamente. Per perfecto, se entiende. Pero, Ahora, si, si, si la idea era fomentar la matrícula, ¿Mm? eh, porque esto, esto de comprar algo para fomentar la matrícula se hizo en base a algún tipo de, de, de diálogo entre concejales o con claro, algún porque experto, eso, eso porque no uno podría entiende. pensar que le regalan una caja de lápices de colores o, o un bonito cuaderno, no mm. sé, ¿por qué se compra peluche? Mm. Mm. Mira, eh, comprendo tu pregunta y para responderla, bueno, Katy Barriga durante eh, su gestión en la corporación también fue un tema polémico, ella entrega carpetas eh, educativas con su imagen, por ejemplo, y fue muy bullado, fue muy criticado, también fue observado por Cantaloría, entonces luego ella toma esta determinación de la compra de peluches que son con fondos de una corporación de la educación municipal, para que entiendan, en Maipú nosotros tenemos colegios municipales, ¿ok?, pertenecen a la gestión de la municipalidad y eso se centra en la corporación de educación que es una corporación de derechos privados por lo tanto, los gastos que allí se generen algunos no pasan por consejo municipal de hecho, la primera compra que se realiza en la corporación era con fondos FAEP, que es un fondo ministerial eh, para apoyar la educación pública cuando Cancelería hace esta observación Finalmente, Cati Barriga lo que hace es no sacar plata de los fondos FAEP, sino que de la misma corporación, o sea, destinada también a la infraestructura o a los profesores, el pago de, 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 de perdón, el pago de, de cotizaciones que estuvieron en paga durante mucho tiempo también, y finalmente se saca plata de ese pozo eh, de ah. la corporación. Por tanto, eso no pasa por consejo municipal. Claro, precisamente no. Katy Barriga da esa explicación porque lo que uno no entiende aquí en un comienzo cuando uno lo escuchaba concejal es que como fondos destinados del municipio a la educación pueden ir en casi 55 millones de pesos en peluche. Pero da esta diferencia que usted nos explicaba recién, que estos fondos se sacaron de la Corporación de Educación. Mire, veamos la explicación que ella dio en su minuto. Creo que los conocen todos, no solo Montú, que es Renacín, que es Matina. Ellos... Independiente de, 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 la, de lo que están cuestionando, que están escuchando, que la verdad que me da mucha pena porque hablan mamás también, eh, esto tiene un mensaje. Primero, eh, esto fue financiado no por el municipio, fue financiado por la Corporación de Educación. Tiene que ver con un mensaje de educación y acercamiento y cuidado al medio ambiente y en incentivar también las matrículas eh, de, de nuestros establecimientos municipales. Todos los niños de nuestros colegios y establecimientos municipales tienen a Renacín y tienen a Esmapina. Ellos proyectan obviamente el cuidado también del medio ambiente, el agua, representa el agua, el tesoro que tenemos, porque somos la única comuna del país que tenemos nuestra agua 100% municipal. Y, el sol... y ahí está la explicación de la exalcaldesa Katy Barriga. Efectivamente esto es así, Vladimir, estos casi 55 millones de pesos que tú nos dices, ¿no salieron de fondo municipal? Eh, sí, de nuevamente para hacer la explicación, eh, esta es plata municipal, o sea, eh, eso es plata municipal. Ah, en primera es instancia municipal. se iban a gastar de, sí, en primera instancia estos peluches se iban a comprar con fondos FAEP, que son de fortalecimiento de apoyo a educación que vienen del ministerio. Cuando Contraloría hace la observación, porque se denunció igual los concejales en el en el periodo anterior. Finalmente, Cati Barriga decide sacar fondos de la corporación, que son fondos municipales, pero destinados a la educación, para esta compra de peluche. Y lo que dice Cati Barriga, no es cierto, estos peluches están botados, arrumbados en bodega y no se le entregaron a ningún estudiante, a muy poco, y tampoco se le entregaron en, la, en, en, en el periodo de matrícula. Ahora, Vladimir, ¿qué crees tú que hay detrás de esto? Porque ¿cuál es la lógica de gastarse 55 millones de pesos que tú dices que salen de fondos municipales y no se habrían entregado estos peluches? ¿Por qué? Mira, esto es, es política espectáculo y es algo que nosotros vimos durante los últimos cinco años en la gestión de Cati Barriga. Son procesos, finalmente son hitos comunicacionales, son compras, mucha pompa, mucho populismo, mucho regalo, mucho juguete. Además, no hay que olvidar que Contraloría en su último informe objetó casi 600 millones de pesos, pesos perdón, de compras eh, que hizo Cati Barriga en paraguas, en merchandising, en peluches que no están bien justificados. De hecho, es más, tengo acá, ojalá se pueda ver, es un collar 
que se compraron en 15 millones de pesos, casi 500, y que se supone que iban a funcionarias de la municipalidad. Y eso no puede ser porque por Contraloría no se le puede entregar este tipo de collares a funcionarias. Luego de eso, finalmente se entregaron a vecinos y vecinas y no existe un registro tal de quiénes recibieron esto. Por eso Contraloría objetó. O sea, hoy día no sabemos tampoco cuál es el destino de estos collares. Estas fueron una de las miles de compras que realizaron y que están objetadas por Contraloría. Por lo tanto, esto responde a una política espectáculo. Dígame. Sí, eh, a ver, eh, acá hay... Eh... Por los antecedentes que, que usted describe y también las instituciones, eh, hay eh, comprometidos eh, varios millones de, de pesos, harta plata, que eh, sí. provienen de, de las arcas de la municipalidad, que corresponden a todos los vecinos sí. de Maipú y que se podrían estar destinando a, a fines eh, útiles, necesarios, por cierto. Sociales. Eh, sociales, ¿no? Eh, de, de, por ejemplo, de, de lo que se gastó en peluches o de la inmensa cantidad de peluches que usted ha encontrado en estas bodegas, ¿se pueden vender, se puede hacer algo como para poder recuperar en parte los, los dineros comprometidos o no? Gonzalo, una muy buena pregunta en Twitter, esto que fue muy bullado, mucha gente quería comprar peluches o que se los regalara. Yo para ser muy enfático, eh, como son comprados con dineros públicos, estos peluches no se pueden vender. O sea, es comprado con dinero público, por lo tanto no puede existir un rédito monetario de eso. Lo que nosotros queremos proponerle al alcalde en consejo, como presidente de la Comisión de Educación, es que estos peluches fueran donados a hogares de menores, de Sename, a organizaciones con niños y niñas en situación de discapacidad, por ejemplo, a Junji, Jardines, y que efectivamente cumplan una función de juguetes para niños y niñas, pero efectivamente no se pueden vender y tampoco se pueden regalar a particulares individuales. Uy, o sea, ya, se quedaron ahí con los perdida. peluches y que, claro, efectivamente, como, como usted dice, concejal, es, no queda otra opción que donarlos en hogares de menores, en distintas fundaciones, porque si no se pueden vender. Ahora, ¿no hay ningún mecanismo que, que uno pueda explicar? O sea, ¿han averiguado eso con abogados? Porque de repente hay, hay algún resquicio de que se puedan vender o rematar precisamente para que esas platas vayan en beneficio. Por ejemplo, imagínate, ahora la cantidad de niños que debe tener Maipú que los hijos, es eh, eh, la comuna más grande de Chile, y la cantidad de hijos que tienen que hacer clases en línea. Por ejemplo, la cantidad de tablets, ustedes han calculado que se podrían comprar eh, con todos esos peluches y esa plata que hay ahí parada. 500 tablets podían haberse 500. invertido para estudiantes de nuestra comuna en los colegios municipales. De hecho, a través de esta denuncia nos llegaron denuncias de directores, de familias, de comunidades escolares completas que no tienen internet para hacer sus clases, no tienen tablets, no tienen computadores. Y eso aumenta la deserción escolar, muy por el contrario con el objetivo que quería Cativa Riga. Esto es nefasto, es una pérdida de plata tremenda. Hoy día el municipio tiene las arcas municipales vacías. Estamos tratando de hacer caja chica con esta gestión porque no existe dinero hoy día. Hay que pagar un montón de proveedores, deudas que vienen, arrastran desde años. Y tenemos problemas en la secretaría mm. pública, más de 30 mil millones de pesos que no se saben dónde están. En fin, hay, hay un desorden administrativo tremendo y por eso para mí es importante no este tipo de situaciones. Porque, dígame, a ver, mira, eh, yo creo que más allá de, del hecho mismo de los peluches, porque eh, eh, es como bien eh, atractivo el titular, porque en, en el fondo son ah, claro. miles y son millones eh, eh, en, en peluche, o sea, es una, es una estupidez por donde se mire, ¿eh? o sea, realmente una estupidez y una responsabilidad gastar dineros públicos en algo que no es útil. Eh, uh -huh. Dicho eso, uno se imagina o uno esperaría que el sistema municipal tenga algún grado de autocontrol o de control interno hecho por los concejales. Hoy día usted es nuevo concejal. Usted no era concejal en la administración de Catibarriga. Pero dicho eso, yo me imagino que cuando se autoriza la compra de, por ejemplo, estos peluches. Mire, consejo, vamos a hacer tal inversión. Eso necesita la firma, necesita el voto, la aprobación del consejo o estas decisiones las toman alcaldes y alcaldesas a su pinta. Mm. Mira Gonzalo, yo creo que aquí hay dos cosas La primera es que eh, la gestión anterior eh, vivió en la impunidad eh, Contraloría ha sacado un montón de resoluciones Y ninguna finalmente en la gestión anterior la acotó o trató de enmendar algún grupo Eso es lo primero, o sea, Cati Barriga en su gestión fue muy impune respecto a este tema Y la segunda es que Cati Barriga con el Consejo Municipal anterior Ustedes lo saben, también salió una noticia Fue muy difícil esa relación de convivencia entre concejal y Cati Barriga de hecho, Contraloría también detecta que hay irregularidades, por ejemplo, en compras fraccionadas, justamente para que no pasen 
en consejos municipales y la compra de peluches, como insisto, venía de recursos municipales destinados a la educación de una corporación que tiene al mando de la municipalidad, tampoco pasó por el consejo. Pero que, es los que concejales, que este y aquí tema... hago mención a Ariel, hicieron la denuncia contra la orilla por los peluches. Sí, es que este tema que es bastante caricaturesco, pero que es, 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 es mm. bien relevante, porque en el fondo, claro, el peluche da entre risa y rabia, pero se están gastando dineros públicos en cosas que no son necesarias no. versus tanta necesidad que hay las tablets imagínate 500 o cuadernos o, o lo que tú sea lo que tú digas mm. pero pero el, el tema es que acá hay un, una situación que tenemos que arreglar como país las municipalidades son tremendamente importantes para las comunidades son lo que tienes inmediatamente para tú recurrir. El... Tomamos el tema que estábamos conversando, que tiene que ver con la exalcaldesa Katy Barriga. También es muy relevante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de prácticamente 55 millones de pesos que el concejal nos decía que eran destinados para educación y se compraron peluches. Volvemos a tomar contacto con Vladimir Muñoz. Vladimir, y estábamos hablando de algo bien relevante, porque decíamos, pero ¿por qué casi 55 millones de pesos en peluches que equivaldrían eh, a, a tantas otras cosas que podrían ayudar a los niños en educación a tablet, tú nos decías que equivale a cerca de uh -huh. 500 tablets queremos uh -huh. escuchar nuevamente tus declaraciones cuando tú haces este video con esta acusación, mira eh, Amigos, amigas y amigues, como ustedes saben me tocó a presidir la Comisión de Educación y en ese cargo hoy día me hago presente en la Corporación de Educación Municipal, COEDUC Acá en Pajaritos vine a fiscalizar distintas situaciones y todavía me encuentro con la sorpresa de que la gestión anterior nos dejó centenares, sino miles de peluches todavía de Renacín y Esmapina. Hay cajas arrumbadas en bodegas justamente con estos peluches que hoy día no sabemos qué hacer ni qué destino van a tener. Pero esta es la plata municipal para fondos municipales para poder que niños y niñas y estudiantes puedan tener una mejor calidad de educación. Hoy día se gastan en esto y todavía nos quedan miles, así que vamos a oficiar al alcalde, también en su calidad de presidente del directorio, para saber cuál va a ser el destino de estos peluches, pero parece impresentable, y ojalá dejarlo atrás, que estas políticas educacionales no van más en maíz. Sí. ¿Sabes qué? Eh, yo creo que acá, dejando los peluches, la repisa, eh, porque, claro, son eh, lo, lo más pop, ¿no? Como lo que llama la atención, es más sexy hablar del, del tema, digamos, publicitariamente o, o noticiosamente, eh, de los peluches que del tema de fondo. Yo creo que este tema es tremendamente relevante porque no es solamente el peluche, no es solamente Maipú, yo creo que hay que rectificar lo antes posible de qué manera se gastan las platas de los municipios, de qué manera se hace un control eficiente de los recursos que siempre son escasos, porque aquí son peluches, aquí son peluches, pero veamos lo que pasa en San Ramón, donde también ha habido noticia, donde se contrata a jardineros que no cortan nunca una rosa ni un pasto, donde se hacen licitaciones siempre con un manto de dudas, donde hay contratos que se hacen a, a veces a dedos, eh, devolviendo favores porque participaste en la campaña, porque me pegaste los carteles. Entonces yo creo que es escandaloso también el tema de fondo. Cómo nuestros recursos, los de todos los ciudadanos, se, se ven completamente desvanecidos porque no hay control, no hay un control control tan profundo. Sí, la Contraloría hace la pega, como en este caso poniéndolos alerta, pero hay un sistema realmente eficiente, tajante, de que se justifique cada peso de un municipio, me da la impresión, al menos por los ejemplos que hemos mencionado, que no. Vladimir. Eh, ah, me pensé que era una pregunta, disculpa eh, mira, yo concuerdo mucho con Gonzalo yo creo que ahí, yo una misión justamente ya que estamos hablando de la convención constitucional de que la nueva constitución y que eso pueda manar también en leyes que Contraloría tenga hoy día muchas más facultades también para poder fiscalizar y no solamente generar cierto, eh, eh, ciertos informes eh, sugerencias o de pedirle a los alcaldes o alcaldesas que restituyan dinero. Yo creo que hoy día estas fallas administrativas que son graves, estos desórdenes administrativos, pero que también puedan ser punibles ante la ley. Yo creo que esas son las facultades que hoy día tienen que verse también pensadas, replanteadas en Contraloría. Lo segundo es que eh, no solamente pasa en esto, ya recuerdan que mencioné con los collares, son 17 millones de pesos más, pasa con la pintura de un auto que estaba nuevo en dos meses de uso y pasa con un montón de otras cosas. Yo creo que hoy día 
eh, las municipalidades son lamentablemente feudos para algunos partidos políticos, una vieja política que se viene haciendo hace mucho tiempo y que también hoy día los concejales también podemos tener mucha más facultad y estar mucho más atentos también a este gasto de recursos. Concuerdo completamente con Gonzalo. Claro, porque nosotros hablábamos hace un rato, Vladimir, y, y decíamos, bueno, estamos hablando de 55 millones de pesos prácticamente en peluche. ¿A qué equivaldría? Tú nos decías, bueno, a 500 tablets uh -huh. para los niños. Pero el problema de todo esto también es que eso es mucha plata para un municipio como Maipú, donde los recursos son escasos. Entonces, uno te preguntaba, bueno, ¿qué pasa? ¿Se podrá vender estos peluches? ¿Se podrá recuperar de alguna manera la plata? Eh, veamos la explicación que da la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga, cuando es eh, cuestionada y lo conversamos contigo, Vladimir. El municipio antes participaba en eventos especiales eh, con un montaje quizá millonario que hacían y van 200 personas. Hoy día nosotros tenemos actividades que han incorporado a la familia a través de los niños. Los niños son el foco, el centro, el motor de la familia, pero también de nosotros como municipio. Y yo me siento orgullosa que los niños cuando vean y ven en la calle en una actividad, ven a Renacín, ven a Sumapina, ellos saben que tienen su agua 100% municipal. Y yo creo que los conocen todos, no solo en Maipú, que es Renacín, que es Sumapina. Ellos, independiente de, 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 la, de lo que están cuestionando, que están escuchando, que la verdad que me da mucha pena porque hablan mamás también, eh, esto tiene un mensaje. Primero, eh, esto fue financiado no por el municipio, fue financiado por la Corporación de Educación. Sí. Ahí financiado por la Corporación de Educación era la explicación que ella daba entonces, Gonzalo. Pero, a ver, para que nos expliquen, ¿son platas distintas la corporación del municipio? Eh, gracias, María Luisa. Mira, efectivamente, el municipio eh, tiene sus propios ingresos y sus propios gastos, ¿cierto? Del municipio depende la educación municipal y esa educación municipal se organiza en una corporación, que es la CODEDUC, la Corporación de Educación Municipal. Quien preside el directorio de esa corporación es el alcalde o alcaldesa de turno. Por tanto, Katy Barriga finalmente puede tomar decisiones en su momento, tanto del fondo municipal como del fondo de la corporación de educación. La municipalidad todos los años hace, por así decir, una donación en subvención a entrega asignaciones a la corporación de educación porque los fondos que vienen del ministerio no siempre son suficientes. Eh, y eso podemos hablar de casi 2.000, 3.000, hasta 5.000 millones de pesos que el municipio entrega anualmente a la corporación. De esos dineros que llegan a la corporación, eh, existen sola, no solamente estos, sino que los que entrega el ministerio. Lo que se hizo con la compra de peluches finalmente, primero en primera instancia, antes de las objeciones de Contraloría, fue gastar recursos de los fondos FAEP, que son de apoyo y de fortalecimiento de la educación pública. ¿okay? Cuando Contraloría cuestiona esta situación, ella lo que hace finalmente es sacar los fondos municipales de la corporación que habíamos entregado a la corporación, que también van destinados a educación, en compra de peluches. ¿Cuál es la justificación que entrega la alcaldesa o ex alcaldesa para este tema? Primero, que eran para apoyar lo que era y incentivar el fortalecimiento de la matrícula pública y también el medio ambiente a través de Mapina, que es la gota de agua. Bueno, lo que yo les mencionaba anteriormente es que ni para la matrícula, de hecho bajó en 2018, funcionó y que hoy día tenemos arrumbados miles de peluches en bodega que tampoco se utilizaron y por tanto es plata que se gastó y que se botó a la basura. Sí, un tema que por supuesto eh, pone muy sobre eh, el tapete la discusión de fondo, ¿no? que eh, son los sistemas de controles del gasto de los recursos eh, de los municipios, por ejemplo, que es algo que a todos nos compete. Es el primer servicio público que tenemos cerca, es a lo que recurrimos en tantísimas cosas, desde lo más primario como, no sé, aseo y ornato, hasta los problemas de salud o de educación en cada comuna. Vamos a hacer un